হজ্জতে লুত আলাইহিসাল্লাত আসসালাম হচ্ছেন সৈয়দনা হজ্জতে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাত আসসালামের ভাতিজা আপন ভাইয়ের ছেলে যেই সময় হজ্জতে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাত আসসালাম মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন গোটা পৃথিবীর মানুষ যখন তাকে তার মাতৃদেশে থাকতে দিল না তখন তিনি হজ্জতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালাম এবং ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালামের স্ত্রী এই তিনজনে তার মাতৃদেশ থেকে হিজরত করে তারা ইরানে চলে আসেন কোথায় ইরানে চলে আসেন আল্লাহ সুবাহ হজতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালাম সম্পর্কে বলেন ফাহ লুত ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লামের উপরে ওই সময় শুধুমাত্র দুইজন ব্যক্তি ইমান এনেছিল একজন হচ্ছেন তার স্ত্রী আর একজন হচ্ছে তার ভাতিজা লুত আলাইহিসাল্লাতু আসসালাম পরবর্তীতে আল্লাহ সুবাহ তাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না চাচার উপরে ইমান আনার কারণে ভাতিজাকে কি বলেছে আল্লাহ তালা নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন ইরানে চলে আসার পরে ইরানের অধিবাসী যারা ছিল তাদের সকলকে হজরতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালাম এবং হজরতে ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালাম উভয়ে মিলে ইরান বাসীকে এক আল্লাহ পাকরবুল আলমিনের প্রতি ইমান আনার দাওয়াত দিলেন এবং মূর্তির পূজা থেকে সকলকে নিষেধ করলেন বাধা করলেন এখানে অনেক কথা রয়েছে যে আলোচনাটা হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাতু আসসালামের আলোচনায় চলে আসবে ইনশাল্লাহ আমরা আলোচনা করব হচ্ছে হজরতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালামের জীবনী সম্পর্কে হজরতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালাম ইরানের আসার পরে যখন তার বয়স চল্লিশ হল যখন তার বয়স চল্লিশ হল তখন আল্লাহ সুবাহ তাকে একজন পয়গম্বর হিসাবে মনোনীত করলেন মনোনীত করার পরে ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালাম এবং লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালাম উভয়ে একই স্থানে বসবাস শুরু করলেন দিনের বেলায় দুইজনে দুই দিকে ছুটে যেতেন এবং মানুষদেরকে এক আল্লাহকে বিশ্বাস করার জন্য তিনি দাওয়াত দিতেন এইভাবে দীর্ঘকাল চড়ার পরে হজতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালাম এবং ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালাম উভয়ে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলেন সাধারণত সাধারণত আল্লাহ সুবাহ এই পৃথিবীতে যতজন নবী পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন সকলকে আল্লাহ সুবাহ সম্পদশালী করেছিলেন আর এই সম্পদের মূল উৎস ছিল হচ্ছে বকরি এবং ভেড়া কি ছিল ভেড়া এখন আমাদের দেশে মনে হয় ভেড়া বকরি বলা হয় ছাগল যে জাতীয় এটাকে বকরি বলা হয় আর ভেড়া বলা হয় আলাদা যেটা আপনাকে চিনেন এই দুটা সম্পদ এই দুটি পশু দিয়ে প্রত্যেকটা নবীকে আল্লাহ সুবাহ সম্পদশালী করেছিল ঠিক তদ্রূপভাবে হজতে ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালামকে আল্লাহ তাহলা এই পশু সম্পদের পাশাপাশি তাকে এই যে আমরা যে রোপণ করি যে খাদ্য যে সম্পদ এই সম্পদটা বেশি দান করেছিলেন আর লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালামকে এই পশু সম্পদটা বেশি দান করেছিলেন আল্লাহ তালা এত পরিমাণ এই সম্পদ দান করেছিলেন লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালামের এই পশুগুলো দেখার জন্য কয়েক ডরজন রাখাল ছিল এগুলোকে দেখা শোনার জন্য সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না তদ্রূপভাবে হজতে ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালামের এই চাষাবাদ করার জন্য এবং এই পশুকে লালন পালন করার জন্য কয়েক শত মানুষ নিয়োজিত ছিল সুবাহ পড়েন এত পরিমাণ সম্পদ তাদেরকে দান করা হয়েছিল এই সম্পদগুলো দান করার পরে হজতে লুত আলিহিসাল্লাতু আসসালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা রাখাল ছিল তারা চাইত প্রত্যেক দিন তাদের এই পশুগুলো এই মরুভূমির বুকে আগে চড়াবে এবং তাদের পশুগুলো আগে খেয়ে পেট ভরে আবার বাড়িতে চলে আসবে আর ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাতু আসসালামের রাখাল ওই চিন্তা করতেন 
যে আমার পশুগুলো আগে খাবে এরপরে লুত আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের পশু গুলো পরে খাবে এই দুই দলের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়ে যায় মনো মালিন্য আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয়ে যায় এই খবরটা পৌঁছে গেল হজরতে ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের কাছে হজরতে ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের কাছে পৌঁছানোর পরে ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম দেখেন এই পৃথিবীতে দুইজন নবী ছিল যে দুইজন নবী একে অপরকে স্যাক্রিফাইস করে তাদের নিজের অঞ্চল থেকে নিজের অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে অন্য অঞ্চলে তারা হিজরত করে চলে গিয়েছিল সুবহানাল্লাহ পড়বেন না আজকাল আমাদের মধ্যে কোনো স্যাক্রিফাইস পাওয়া যায় না একজন আরেকজনকে ছাড় দিবে এই মন মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না খুঁজে পাওয়া যায় না আজকে আমাদের মধ্যে এই মানুষত্ব বোধ হারিয়ে গিয়েছে আমরা একজন জন্য একটু ছেড়ে দিব একজনের কাছে একটু স্যাক্রিফাইস করব এটা আমরা করতে পারি না অথচ এই পৃথিবীতে দুইজন নবী যারা নিজের স্বার্থে ছেড়ে দিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে দিয়ে নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র হিজরত করে চলে গিয়েছিল আমার মুসলমান বন্ধুগণ গভীর মনোযোগ হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিসালাম কাছে যখন এই খবর পৌঁছালো যে রাখালদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে আছে কোন কারণে রাখালদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগে আছে হজরতের লুত আলাইহিসালাতু আসসালামের রাখালদা সব সময়ের জন্য এইটা চিন্তা করত আমাদের পশুগুলো এই চরণ ভূমিতে মরুভূমিতে চরণ বিচরণ করবে যত ঘাস আছে খাবার আছে এইগুলো আমাদের এই পশুগুলো খাবে খাওয়ার পরে যদি থেকে যাই তাহলে ইব্রাহিমের যেই পশুগুলো আছে ওইগুলো খাবে ইব্রাহিম আলাইহিসালাতু আসসালামের রাখালরা চিন্তা করত যে আমাদের দায়িত্বে যেই সমস্ত পশুগুলো আছে এই পশুগুলো যদি আগে বিচরণ করতে পারে আগে খেতে পারে তাহলে আমাদের পশুগুলো ভালো থাকবে তারা এই চিন্তা ভাবনা করে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায় ঝগড়া লেগে যায় এই সংবাদ যখন হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিসালাতু আসলামের কানে পৌঁছে গেল কারণ দুই একটা পশু নয় হাজার হাজার লক্ষ পশু ওইখানে ছিল এই পশুগুলো নিয়ে আমরা আলাদা হয়ে যাব একই মরুভূমিতে থাকব এটা কখনো হবে না যদি থাকি আমরা তাহলে এই বিচ্ছেদ কখনো মীমাংসা হবে না এই যে যে ঝগড়া লেগে আছে এটা কোনো মীমাংসা হবে না ইব্রাহিম আলাইহিসালামকে হজতে প্রস্তাব দিলেন ও আমার চাচা আপনি আপনার এই নিজ স্থানে থেকে যান আর আমি আমার এই সম্পদ নিয়ে পশুগুলো নিয়ে রাখালগুলো নিয়ে আমি অন্য কোন কোথাও হিজরত করে চলে যাই অনেক ভালো লেগেছে কিন্তু যেহেতু তুমি স্যাক্রিফাইস করতে শিখেছ অতএব আমিও এই স্যাক্রিফাইস করব আমিও এই ছাড় দিব যে আমিও এই মরুভূমি বুকে থাকব না তুমি কোথাও হিজরত করে চলে যাবে আমিও অন্য জায়গায় হিজরত করে চলে যাব উভয়ে দুইজনে দুই জায়গায় আল্লাহ তালার দিন কায়েম করব হজতে ইব্রাহিম আলাইহিসালাতু আসসালাম লুত আলাইহিসালাতু আসসালামকে বললেন তুমি সাদুম জাতির কাছে সাদুম সম্প্রদায়ের কাছে চলে যাও কারণ হচ্ছে এই পৃথিবীর মধ্যে যত অশ্লীল কাজ আছে এই অশ্লীল কাজ ওই সাদুম জাতির কাছে পাওয়া যায় তুমি ওই সাদুম জাতির কাছে গিয়ে তুমি এক আল্লাহ আলামিনের দাওয়াত দিবে এবং তাকে তাদেরকে তুমি হৃদায়তের পথে আনবে আর আমি এদিক থেকে আমার এই নিজ অবস্থান ছেড়ে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যাই আর এই বাইতুল মুকাদ্দাসকে যে আমি আল্লাহ পাকরবুল আলামিনের জমিনকে আমি পবিত্র করি 
এই প্রস্তাব পাওয়ার পরে হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার সম্পদগুলো নিয়ে তিনি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাইতুল মুকद्दসে চলে গেলেন আর হজরতে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তার পশুগুলো নিয়ে রাখালগুলো নিয়ে সে সাদম জাতির কাছে চলে যায় কত বড় স্যাক্রিফাইস ছিল হিসাব করে দেখেছেন আমাদের মধ্যে কোনো স্যাক্রিফাইস খুঁজে পাওয়া যায় না এক ভাই আরেক ভাইকে একটু ছেড়ে দিব এই ছাড় আমরা আজকে দিতে পারি না আমাদের মধ্যে এই মনোমানসিকতা উঠে গিয়েছে মানুষের মানসত্ব বোধ আজকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে যেই জামানায় মানুষের মানুষ সত্য বোধ থাকবে না ওই জামানার মানুষগুলো আর মানুষ থাকবে না আজকে দেখেন আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছর আগে ত্রিশ চল্লিশটা ফ্যামিলি একই বাড়িতে বসবাস করত সকলে একই জায়গায় অবস্থান করত কোন গ্যাঞ্জাম ফাসাদ ছিল ছিল না একটা অন্যরকম একটা আনন্দ ছিল অন্যরকম একটা শান্তি ছিল কিন্তু আজকে এক ভাই এক জায়গায় থাকে আর এক ভাই অন্য গ্রামে থাকে তারপরও দ্বন্দ্ব কি হয় না বলেন না কেন দ্বন্দ্ব শেষ হয় না আমরা একটু স্যাক্রিফাইস করবো এই স্যাক্রিফাইসটা আমরা করতে শিখি না অথচ এখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে এই ক্ষণস্থায়ী জিন্দগিতে আমি আমার ভাইয়ের জন্য আমি আমার প্রতিবেশীর জন্য একটু স্যাক্রিফাইস করবো এতে আমার কি হবে এর প্রতিদান কে দিবেন এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে এই প্রতিদান আমি চেয়ে নেব ঠিক কিনা এই জন্য কখনো যদি এমন হয়ে যায় তা আমরা স্যাক্রিফাইস করব কিনা ইনশাআল্লাহ যতটুকু সম্ভব হয় কারণ আজকে এই জামানাই পৌঁছে গিয়েছে এক টাকা পরিমাণে এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা কেউ ছাড়তে যায় না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বুঝার তাওফিক দান করে হজরতে লুত আলহি সালাত ওয়াসালাম কোন জাতির কাছে গেলেন সাদুম জাতি কোন জাতি সাদুম জাতির কাছে গেলেন সাদুম জাতির কাছে যাওয়ার পরে তিনি দেখলেন হাই হাই এটা কি অবস্থায় কোন জাতির কাছে আমি এসেছি যেই জাতির সর্বনিম্ন নিকৃষ্ট কাজ ছিল হচ্ছে ওই সাদুম গোত্রে ওই সাদুম এলাকায় যখন কোন অন্য কোন ব্যবসায়িক অন্য কোন দেশের থেকে কোন ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আসতো টন কি টন মন কি মন যখন কোন পণ্য নিয়ে আসতো এই সাদুম জাতি কি করত সাদুম জাতি সর্বপ্রথম ওই টন কি টন মালের উপরে হামলা করত হামলা করে কেউ এক মন দুই মন দুই টন তিন টন এইভাবে নিয়ে যেত না তারা খুবই কম পরিমাণ অল্প পরিমাণ করে করে অল্প এক একজন অল্প অল্প করে ওই সম্পূর্ণ মালকে তারা শেষ করে ফেলত মনে করেন যে একটা টিরাকে দশ টন মাল আসছে একজনে এক টন নিয়ে যাবে বিষয়টা এমন ছিল না কেউ পাঁচ কেজি কেউ তিন কেজি কেউ এক কেজি এইভাবে করে ওই ভিন দেশি থেকে যে ব্যবসায়িক এসেছে সাদুম জাতির কাছে সাদুম এলাকায় তার পণ্যকে তারা এইভাবে নিয়ে যেত সাধারণত যে পণ্য নিয়ে আসছে যখন দেখত যে আমার সম্পূর্ণ পণ্যগুলো মালগুলো এইভাবে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে সে তো এইভাবে আহাজারি করত যে আমি কাদের কাছে এসেছি সে কান্নাকাটি শুরু করে দিত এটা স্বাভাবিক অবস্থা আমাদের তো এমন হয় আমরা যদি কখনো কোথাও ব্যবসার জন্য মালামাল নিয়ে যাই আর ওই মালামালগুলো যদি হারাই যায় বা পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের আহাজারি দেখেন না কদিন আগে ঢাকায় যে আগুন ঝরল কি অবস্থা মানুষের আহাজারি তো ওই লোকগুলো তখন ওইভাবে আহাজারি করত সাদুম জারি কি করত ওই যে একজনে দুই কেজি তিন কেজি নিয়ে আসছে একজন আসতো এতগুলো মানুষ থেকে হাজার লক্ষ মানুষ থেকে একজন এসে বলতো ভাই তুমি কান্নাকাটি করিও না এই যে তোমার কাছ থেকে যে আমি এই যে দুই কেজি নিয়ে গেছি এই যে নেও তোমার দুই কেজি নিয়ে তুমি একটু ঠান্ডা হও তুমি আর কান্নাকাটি করো এখন বলেন তো তার টন কি টন মাল চলে গিয়েছে সে দুই কেজি দিয়ে কি করবে টন কি টন মাল চলে গিয়েছে সে দুই কেজি দিয়ে কিছু করতে পারবে কিছুই করতে পারবে না তখন সে কান্নার তো অবস্থায় বলে ভাই আমি দুই কেজি দিয়ে কি করবো তুমি দুই কেজি নিয়ে যাও তাহলে ও দুই কেজির মাপ কিন্তু পেয়ে গেছে আর একজন আসতো আর একজন এসে ভাই তুমি এইভাবে কান্নাকাটি করছো কেন ভাই আমার এই মালগুলো এইভাবে তারা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে ভাই তুমি কান্নাকাটি করো না তোমার কাছে মাপ চাই এই যে আমি তিন কেজি নিয়েছিলাম এই তিন কেজি তুমি নিয়ে নাও আর কান্নাকাটি করো না 
ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এইভাবে একে একে সকলেই তার কাছে এসে এইভাবে অল্প অল্প করে ক্ষমা চাই নিয়ে যেত কিন্তু কেউ একসাথে আসতো না কারণ একসাথে যদি আসে তাহলে তো সে বুঝতে পারবে যে সব মালগুলো এখানে আছে আমি সবার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারি এক একজন করে আসতো আর এইভাবে ওই সাধুম সম্প্রদায় অন্য ভিন দেশিদের থেকে এইভাবে মালগুলো আত্মসাৎ করে নিত সর্বনিম্ন কাজ ছিল তাদের হচ্ছে এটা सर्वश्रेष्ठ निकृष्ट क्षम जति पुरुषे पुरुष जिना करत नाउजुबल्ला पढ़ना भाषा बला समकामिता আজকে এই সমকামিতাকে ভারতে এটাকে কি দিয়েছে লাইসেন্স দিয়েছে এটার অনুমতি দিয়েছে যে সমকামিতা পুরুষে পুরুষে এবং মেয়েরা মেয়েরা সমকামিতা করতে পারবে না আউজুবুল্লাহ বলবেন না গত দুই বছর আগে আমাদের বাংলাদেশেও এর একটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এই আম জনতা নয় একমাত্র উলামা ইকরামের আন্দোলনের কারণে সেই অনুমতি এই বাংলাদেশে দেওয়া হয় ভারতেও এই আন্দোলন করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকার কারণে তারা এই অনুমতি পেয়ে গিয়েছে আজকে ভারতের এমন একটা জায়গা রয়েছে যেই জায়গাটাই আজকে সমকামিতার আর কোন অভাব নেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত নোংরা কাজ থেকে এই সমস্ত কুকর্ম থেকে এই সমস্ত নোংরা ধারণা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন বলেন আমি হজরত লুত আলহি সালাম দেখেন তারা তাদের মেয়েদেরকে ছেড়ে দিয়ে কন্যাদেরকে ছেড়ে দিয়ে তারা পুরুষের সাথে পুরুষের জিনা করা শুরু করেছে প্রথমে তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন যে আমার সম্প্রদায় আমি তোমাদের কাছে এসেছি আল্লাহ তালার হুকুমে তোমাদেরকে এক আল্লাহ আলমিনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে এসেছি তোমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছানোর জন্য আমি তোমাদেরকে এসেছি এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য এইভাবে যখন তিনি একের পর এক দাওয়াত দিলেন এবং বললেন যে তোমরা এই অশ্লীল কাজ থেকে ছেড়ে দিয়ে এই যে আমার যে মেয়েরা রয়েছে আমার যে মেয়েরা রয়েছে এদের সাথে তোমরা বিবাহ করে তোমাদের মনোবাসনা পূরণ করো কিন্তু তোমরা পুরুষে পুরুষে জিনা করিও না তারা এই কথা শোনে না তারা এই কথা শোনে না এদিক থেকে হজরতে ইব্রাহিম একটু খেয়াল অন্যদিকে চলে যেতে হবে এদিক থেকে হজরতে ইব্রাহিম আলহি সালাম আস্তে আস্তে তিনি শেষ বয়সের দিকে উপনীত হচ্ছেন তার কোন সন্তান হয় না সব সময় জন্য আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতেন রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন হে আল্লাহ আপনি আমাকে একটা সুপুত্র সন্তান দান করেন কি সন্তান দান করেন সুপুত্র সন্তান সৎ পুত্র সন্তান দান করেন এই দোয়া করতে করতে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন এমত অবস্থায় তিনি একদিন মরুভূমিতে পাইচারি করতেছে হঠাৎ করে দেখে তার সামনে তিনজন ব্যক্তি খুবই সৌন্দর্য তাদের চেহারার মতন চেহারা এই পৃথিবীতে আর কোন মানুষ ইব্রাহিম আলহি সালাম দেখিনি হঠাৎ করে তাদের তিনজনকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়ে গেলেন কেন আনন্দিত হয়ে গেলেন হজতে ইব্রাহিম আলহি সালামের অবস্থা ছিল যখনই তিনি কোন নতুন মানুষদেরকে দেখত কোন মেহমানদেরকে দেখতো তিনি অনেক খুশি হয়ে যেতেন সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না আর আজকাল আমরা মেহমান দেখলে কি হয়ে যায় বলেন না বেজার হয়ে যায় না 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 এটা করা যাবে না মেহমান হচ্ছে আপনার ঘরের একজন বরকা বরকত নিয়ে আসে এবং মেহমানদারিকে মেহমান করানো মেহমানকে মেহমানদারি করানো এটা আল্লাহর নবীর সুন্নাত এবং ইব্রাহিম আলহি সালামের সুন্নাত সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না ইব্রাহিম আলহি সালাম ওই তিনজন ব্যক্তিকে দেখে খুশি হওয়ার পরে সাথে সাথে খবর পাঠাইলেন 
যে একটা গরু জবই করে আমার मेहमान আসছে এদেরকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো এই তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি ঘরে চলে গেলেন ঘরে যাওয়ার পরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সাথে বিভিন্ন ভাবে কথাবার্তা বলার পরে খাবার উপস্থিত হয়েছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম প্রথমে এক টুকরা খেয়েছে খাওয়ার পরে তাদেরকে যতই বলে খাবারের মধ্যে তারা হাত দেয় না যখনই হাত দেয় না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সন্দেহ হয় এরা কি আমার শত্রু নাকি তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যখন ভীত হয়ে গেলেন তখন ওই তিনজন লোক ওই তিনজন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ফেরেশতা সুবহানাল্লাহ পড়েন তখন ওই ফেরেশতারা বললেন ও আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহিম তুমি আতঙ্কিত হবে না তুমি ভয় পাবে না কারণ হচ্ছে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত তিনজন ফেরেশতা সুবহানাল্লাহ পড়েন আর আমরা যেহেতু ফেরেশতা আমরা খাবার খেতে পারি না আমাদের খাবার খাওয়ার অনুমতি নাই এইজন্য আমরা তোমার খাবারে হাত দিচ্ছি না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন তাহলে তোমরা কিসের জন্য আমার কাছে এসেছো বলো আপনাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছি সুবহানাল্লাহ পড়েন কি সুসংবাদ দিয়ে এসেছ জন্য আসছো যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে একটা পুত্র সন্তান দান করবে সুবহানাল্লাহ পড়েন এ কি বলো এ কি বলো আমার স্ত্রী তো বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তার বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার আর কোনো সম্ভব সম্ভব নাই আর আমিও তো দেখো বিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছি কিভাবে আল্লাহ তাআলা সন্তান দিবে কারণ আল্লাহ তাআলা আপনার দোয়া কবুল করেছে দেবে আপনি নিশ্চিত থাকেন এবং সৎ পুত্র সন্তান দান করবে এমন পুত্র সন্তান দান করেছে আজ গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ আছে ঠিক কিনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন আচ্ছা এরপরে তোমরা আর কিসের জন্য এসেছো কয় আপনাকে এই সুসংবাদ দিয়ে আপনার ভাতিজা লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সম্প্রদায়ের কাছে যাব কেন যাবে কারণ তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দেব আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য আমাদেরকে প্রেরণ করেছে নাউযু বিল্লাহ পড়বেন না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন দেখো সেখানে তো আমার ভাতিজা লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম অবস্থান করছে তার অনেক অনুসারী হয়ে গিয়েছে তারাও অবস্থান করছে তার স্ত্রী আছে তার রাখালরা আছে তার উপরে যারা ঈমান এনেছে তারা আছে এরা তো সকলেই তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে কই না এটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না ওদেরকে বাঁচানোর দায়িত্ব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সুবহানাল্লাহ পড়েন ওই সুন্দর তিনজন ফেরেশতা হজ্জতে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে চলে গেলেন সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে যাওয়ার পরে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তাদেরকে খুবই দ্রুত দেখার সাথে সাথে ঘরে নিয়ে চলে গেলেন কোথায় কোথায় কেন কেন বলেন না কেন ঘরে নিয়ে গেলেন কারণ হচ্ছে ওই জাতি খারাপ অভ্যাস ছিল যখনই কোন সুদর্শন পুরুষ দেখত সাথে সাথে তাকে নিয়ে তারা ওই পুরুষ সাথে কুকর্ম করা শুরু করত নাউজুবিল্লাহ পড়েন হযরত লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যখন তাদেরকে নিয়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের স্ত্রী এদিক থেকে পাহাড়ের উপরে উঠে তার যে পড়া যে শাড়িটা ছিল যার যে কাপড়টা ছিল এই কাপড়টা সে নাচাতে লাগলো পুরো নাচানো দেখে সাদুম সম্প্রদায়ের লোকেরা তার কাছে ছুটে গেল এবং বলল কি হয়েছে কয় তোমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না কি সুসংবাদ আছে সুসংবাদ হচ্ছে লুতের ঘরে তিনজন সুদর্শন পুরুষ আছে তোমরা তোমাদের আনন্দ ফুর্ত তোমাদের তোমাদের মনে মনে বাসনা তোমরা পূরণ করতে পারবে এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সাদুম সম্প্রদায় হযরত লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের পুরো বাড়ি घेराव করে রেখেছে লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কে প্রস্তাব দিলেন প্রস্তাব দিলেন যে এই তিনজন ব্যক্তিকে আমাদের হাতে তুলে দাও নতুবা আমরা তাকে অপহরণ করে যেভাবে হোক না কেন আমরা আমাদের কাছে তাদেরকে নিয়ে চলে যাব লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তখন মুক্তা মলিন করে বলল হে আমার সম্প্রদায় হে আমার উম্মতেরা তোমাদের জন্য আমার কন্যা এদেরকে পবিত্র করা হয়েছে তোমরা আমাদের কন্যাদেরকে 
বিবাহ করে তোমাদের মনোবাসনা পূরণ করো কিন্তু তোমরা এই অশ্লীল কাজে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল এত কথা শুনতে চায় না এখানে আর একটা ব্যাখ্যা আছে হজরত লুত আলাইহি সালাতু ওয়াসালাম যখন বললেন যে আমার মেয়েদেরকে তোমরা নিয়ে যাও এর মানে হচ্ছে নবীর জন্য নবীর জন্য ওই সম্প্রদায় বা ওই উম্মতের যত মেয়েরা আছে যত পুরুষরা আছে নবী হচ্ছে তাদের গার্জিয়ান নবী হচ্ছে তাদের পিতা সুবহানাল্লাহ পড়েন এই দিকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন যে এই যে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে যত মেয়েরা আছে এই মেয়েদেরকে বিবাহ করে তোমরা তোমাদের কামো বাসনা তোমরা পূরণ করো লুত আলাইহি সালাতু ওয়াসালামের সম্প্রদায় কোনো মতে এই কথা ভ্রুক্ষেপ করলো না কথা মানলো না এই বাড়িকে তারা ঘেরাও করে রেখেছে ওই সুদর্শন তিনজন পুরুষকে তারা নিয়ে যাবে प्रतिहत करतम एलो करते लुत आलहीसलम असहाय तक लुत आलहीसलम के बलें ओ तीन जन पुरुष तुम भीतु हबना आतंकित हबना আমরা হচ্ছে আল্লাহ তালার প্রেরিত তিনজন ফেরেস্তা সুবাহান আল্লাহ পড়ে ওরা আমার কাছে কেন আমাদের কাছে কেন তোমার ঘর পর্যন্ত আসারও সাহস পাবে না তোমার কাজ আছে তোমার কাজ করতে হবে কি কাজ করতে হবে তোমার কাজ করতে হবে এখন তো বিকাল সময় যখনই রাতের এক ভাগ অতিক্রম করবে সাথে সাথেই তুমি তোমার পরিবার পরিচয় নিয়ে এবং তোমার যত অনুসরণ আছে যারা অনুসারী তাদেরকে নিয়ে তুমি চলে যাবে এই সাদুম এলাকা ছেড়ে তুমি অন্য কোথাও চলে যাবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিতে পারবে না দ্বিতীয় নাম্বার শর্ত হচ্ছে তোমার সাথে যারা যাবে এবং তুমি কোন অবস্থাতে পিছনের দিকে তাকাইতে পারবে কি করতে পারবে না পিছনে তাকাইতে পারবে প্রথম শর্ত কি স্ত্রীকে নিতে পারবে না আচ্ছা বলেন তো লুত আলাইহি সালাতু আসলামের স্ত্রী ইনি কি একজন যেটাকে বলে আমাদের ভাষায় যেটাকে বেশ্যা বলা হয় আমি একটু খারাপ ভাষায় বললাম উনি কি এই অবস্থার ছিলেন একজন নবীর স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই খারাপ হতে পারে না নবীর কোনো রক্ত খারাপ জায়গায় প্রবেশ করতে পারে না অবশ্যই সে একজন ভালো মানুষ ছিলেন লুত আলাইহি সালাতু আসলামের স্ত্রী কি ছিলেন ভালো মানুষ ছিল ভালো মানুষ ছিল কিন্তু আল্লাহ তালা কেন নিষেধ করলেন কেন নিষেধ করলেন সে খারাপ কাজ করত না কখনো করিনি কখনো কিন্তু খারাপ কাজের কি করত বলো না তো সঙ্গ দিত সাহায্য করত এই কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেছে বলু যখন তুমি চলে যাবে তোমার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না এখানে আপনাকে আমাকে অনেক কিছু বোঝার আছে আজকে আপনি আমি যাদের সঙ্গ দিচ্ছি যাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছি তারা কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে আপনাকে সঙ্গ নিয়ে কিন্তু তারা জাহার নামে চলে যাবে আপনি মনে করছেন আমি তো কোনো খারাপ কাজ করছি না কিন্তু আপনার সঙ্গ দেওয়ার কারণে আপনার সাই দেওয়ার কারণে আপনার ইশার কারণে সে যেহেতু পাপ কাজ করছে পাপ কাজ করতে সাহস পাচ্ছে আপনাকেও এই পাপ কাজে শাস্তি ভোগ করতে হবে শুধুমাত্র পাপ কাজ করলে যে শুধু শাস্তি ভোগ করতে হবে বিষয়টা এমন না সাহায্য করুক ইশারা করুক যেইভাবেই বুঝুক না কেন তাকে ওই একই শাস্তি বহন করতে হবে এই জন্য এমন অবস্থা কখনো যেন না হয় যেন আপনার আমার কারণে কেউ খারাপ কাজ করতে সাহায্য পাচ্ছে আপনার আমার কোন ইশারার কারণে কোন কথার কারণে কেউ খারাপ কাজ করবে এটা যেন কোন অবস্থাতেই না হয় এটা খেয়াল করতে হবে এরপরে লুত আলাইহি সালাতু আসলাম সর্বশেষ যেহেতু ইরানের ঘটনা ইরানের ঘটনা ইরানের একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় ঘটনা মনে পড়ে যায় যেহেতু লুত আলাইহি সালাতু আসলামের সম্প্রদায় নিয়ে কাহিনী এই জন্য ঘটনাটা মনে পড়ে যায় আমি এটা পড়েছি দুই হাজার সালে যে সমস্ত যুবক ভাইরা অবৈধ সম্পর্ক করে ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে তাদের জন্য আমি এই ইতিহাসটা শোনাতে চাই কি বলেছি 
যে সমস্ত ভাইরা অবৈধ সম্পর্ক করে ঘরে এসে স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে খারাপ আচরণ করে তাদেরকে আমি এই ঘটনাটা শোনাতে চাই আমার মুসলমান বন্ধুগণ ইরাকের একটা গ্রামের নুসরাত নামে একজন মেয়ে ছিল যেই মেয়েটার দুইজন কন্যা সন্তান ছিল এবং দুইজন পুত্র সন্তান ছিল এই কন্যা সন্তান এবং পুত্র সন্তানকে বুকে লালন ধারণ করে তাদের সুখের একটা জীবন চলতে ছিল স্বামীর সাথে ভালো সম্পর্ক স্বামীর সাথে গভীর ভালোবাসা আছে স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর মধ্যে সন্তানদের মধ্যে একটা শান্তি বিরাজমান করছে স্বামী হঠাৎ করে সতেরো বছরের একটি যুবতী নারীর উপরে স্বামীর চোখ পড়ে যায় চোখ পড়ে যাওয়ার পরে তার আশঙ্কা হয় আকাঙ্ক্ষা হয় যে আমি ওই যুবতী মেয়েটাকে বিবাহ করব এই নিয়াজ যখন করে ওই মেয়েটাকে যুবতী মেয়েটাকে ওই মহিলা ওই পুরুষ যখন প্রস্তাব দেয় প্রস্তাব দেওয়ার পরে ওই যুবতী নারী প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় রাজি হয়ে যাওয়ার পরে এই সুখের সংসার ওই পুরুষটা এসে তার স্ত্রীর সাথে আস্তে আস্তে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে আর তার মধ্যে এই এই কথাটা ঘুর পাক্ষাই যে আমি তো ওই সতেরো বছর ওই যুবতী মেয়েটাকে বিবাহ করব কিন্তু আমার ঘরে যে স্ত্রী আছে সে তো কখনো মেনে নিবে না আমার এই স্ত্রীকে আগে বিধবা করতে হবে আগে তালাক দিতে হবে আগে সরাইতে হবে তারপরে আমি সতেরো বছর ওই মেয়েটাকে বিবাহ করতে পারবো এই চিন্তা ভাবনা করার পরে ওই অঞ্চলের যিনি মাতুব্বার ছিলেন বিচারক ছিলেন তাকে টাকা পয়সা দিয়ে নিজের স্ত্রীর নামে অপবাদ লুটাইল যে ওই স্ত্রী একজনের সাথে সে অপকাম করেছে খারাপ কাজ করেছে এই অপবাদ দেওয়ার পরে এবং সাক্ষীও সে টাকার মাধ্যমে বানাই নিল বানাই নেওয়ার পরে যখন কোটে গেল আদালতে গেল আদালতে যাওয়ার পরে স্ত্রীর পক্ষে রায় হল যে স্ত্রীকে তারা পাথর মেরে তারা আঘাত করে মেরে ফেলবে এবং শাস্তিটা ছিল খুব মর্মান্তিক ভাবে যে তিন রাস্তার মাঝখানে একটি গর্ত খনন করে গর্তটা খনন করার পরে ওই স্ত্রীকে গর্তর মধ্যে মাজা পর্যন্ত ঢুকিয়েছে চতুর্পাশ দিয়ে যখন মাটি চাপা দিয়েছে মাটি চাপা দেওয়ার পরে ওই স্ত্রী লোকটার যে বাবা ছিল ওই বাবাকে বাধ্য করা হয়েছে সর্বপ্রথম তুমি তোমার মেয়ের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করো অথচ ওই স্ত্রী নিষ্পাপ ছিল কোনো অন্যায় করি নাই কোনো খারাপ কাজ করি নাই শুধুমাত্র স্বামীর এই আরেকজন মহিলার প্রতি চিন্তা ভাবনা হওয়ার কারণে নিজ স্ত্রীকে আজকে এইভাবে হত্যা করে এরপরে গোটা গ্রামের মানুষ একে একে ওই স্ত্রীর গায়ে পাথর মারতে মারতে যখন জমিন লাল হয়ে গেল ওই স্বামী তখন স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখলো যে স্ত্রী তো এইভাবে বুট হয়ে আছে মাথাটা নিচু হয়ে আছে এখনো জীবিত আছে কিনা যখনই দেখতে গিয়েছে এমত অবস্থায় স্ত্রীর চোখ দুটা সাথে সাথে খুলে যায় স্ত্রী ওই সময় এখনো পর্যন্ত জীবিত আছে দেখার সাথে সাথে ওই স্বামী স্ত্রীর উপরে আবারও আতঙ্কিত ভাবে হামলা করে পাথর মারতে মারতে ওই স্ত্রীকে এই দুনিয়ার থেকে বিদায় দিয়ে চলে যায় এরপরে ওই যুবক ওই সতেরো বছর মেয়েটাকে বিবাহ করে এদিক থেকে ওই স্ত্রীকে যখন মানুষ নিয়ে যাই যখন মারতে যাবে এমত অবস্থায় তার যে বড় মেয়েটা ছিল মেয়েরা সাধারণত মার দুঃখটা বোঝে ওই বড় মেয়ের কাছে তার মা তার সব কিছু ঘটনা খুলে বলল যে মা আমি কোনো অন্যায় কাজ করি নাই কোনো খারাপ কাজ করি নাই আমার মৃত্যুর পরে যারা আমার সাক্ষী দিয়েছে তাদের কাছে তুমি যে জিজ্ঞাসা কইর আমি কোনো খারাপ কাজের সাথে জড়িত ছিলাম না তোমার বাবা আমাকে সরিয়ে অন্য কাউকে আনার জন্য আমার উপরে এই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে আজকে আমার বাংলাদেশে 
এমন হাজার ঘটনা ঘটেছে এমন হাজার ঘটনা ঘটে যে সারা দিন অন্য জনের সাথে সময় কাটিয়ে আসে ঘরে থাকা পবিত্র স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে ঠিক কি না হাজার হাজার ঘটনা আছে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই নাই তারপরও বলতে চাচ্ছি আমি তো এই ভিডিও বেশি দিন আগে থেকে এইগুলো আমি করি না ইদানিং আমার যে ভিডিও গুলো দেওয়া হয় এই ভিডিও দেওয়ার পরে এমন কোন দিন যায় না যে প্রত্যেক দিন তিরিশ চল্লিশটা ফোন না আসে এই তিরিশ চল্লিশটা ফোনের মধ্যে আর সকলের একটা কথা সকলে হচ্ছে বিধবা মেয়ে ওই তালাক হয়ে গিয়েছে অথবা তালাক দিবে অথবা সংসারে অথবা সংসারে কি নাই শান্তি অশান্তি শুধুমাত্র অধিকাংশ যে অভিযোগ গুলো শুনি শুধুমাত্র পুরুষের কারণ নামজবিল্লা পড়বেন না এই ঘটনাটি শোনাতে চাইছি শুধুমাত্র এদিকে লক্ষ্য করে যে সুখের সংসার গুলো গুনার কাজের জন্য সুখের সংসার গুলো নষ্ট করবেন যাই হোক আমি আলোচনা করতেছিলাম হজরতে লুত আলহি সালাত ওয়াসালামের সম্প্রদায়দেরকে নিয়ে এরপরে লুত আলহি সালাত ওয়াসালাম গভীর রাত্রে তার সম্প্রদায়দেরকে নিয়ে যারা তারা উপরে ইমান এনেছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি রওনা শুরু করেছে স্ত্রীকে তারপরেও আল্লাহ নিয়ে নেওয়ার জন্য নিষেধ করেছিল তারপরেও স্ত্রী কে বলেছে তুমি আমার সাথে চলো স্ত্রী তার আহ্বান শোনার পরে ও লুত ও আমার স্বামী তুমি তোমার সম্প্রদায়দেরকে নিয়ে তুমি তোমার ইমানদার ব্যক্তিদেরকে নিয়ে তুমি চলে যাও আমি আমার সম্প্রদায়ের সাথে আমি অবস্থান করব না বলবেন না লুত আলাই সালাম রাতের তিন ভাগ এক ভাগ যখন কেটে যায় তখন তিনি রওনা শুরু করেছে আর ওই তিনজন ফেরেস্তা ওই জাতিকে এমন ভাবে ধ্বংস করেছে আজকে ওটা লুত সাগর নামে পরিচিত রয়েছে ওই সম্প্রদায় কি শুধু নয় ওই ভূমিকে আসমানের উপরে উঠিয়ে এইভাবে উল্টো ভাবে ছেড়ে দিয়েছে আজকে ওখানে সাগর হয়ে গিয়েছে ওই জাতিকে এই নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে এই নির্মম ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে শুধুমাত্র এই অপকর্ম করার কারণে পুরুষই পুরুষে জিনা করার কারণে যাই হোক আমি আলোচনার মাধ্যমে এটাই বুঝাইতে চাচ্ছি আজকে আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু একবার আওয়াজ উঠেছে যে বাংলাদেশের সমকামিতার ই দিতে হবে আইন দিতে হবে এটা আবারও সামনে উঠতে পারে আবারও এই আওয়াজ উঠতে পারে আপনাকে আমাকে এই যুবকদেরকে সাবধান হতে হবে এই আওয়াজ যখন উঠবে সাথে সাথে নাওরাই তাকবির বলে রাস্তায় উঠে চলে যেতে হবে যে এই কাজ কখনো জন্য এই পবিত্র বাংলাদেশে করতে দেওয়া যাবে না কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই মানুষকে এই পুরুষকে সৃষ্টি করেছে তোমার এই মনোবাসনা যদি পূরণ করতে হয় তোমাদের জন্য তোমাদের হাত থেকে আমি তোমাদের জন্য মেয়ে সৃষ্টি করেছি কন্যা সৃষ্টি করেছি তুমি তাদেরকে বিবাহ করে তুমি তোমার মনের বাসনা পূরণ করো আজকে বিজ্ঞান বলে যখনই কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে মিলিত হয় কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে মিলিত হয় সমকামিতায় লিপ্ত হয় তখন ওই পুরুষই ওই পুরুষের শরীর থেকে এত পরিমাণ যে বীর্যটা খনন হয় যে একটা বিবাহিত মেয়ের সাথে সত্তর বার করলে যে ক্ষতিটা হয় তার থেকে বেশি ক্ষতি হয় পুরুষের সাথে পুরুষ মিলিত হলে নাউজবিল্লা পড়বেন না বুঝাইতে পেরেছি আমি এটা বিজ্ঞান বলেছে যখনই কোনো পুরুষ পুরুষের সাথে মিলিত হবে সাথে সাথে তার শরীর এত পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে বৈধ পন্থায় যদি কোন স্ত্রীর সাথে কেউ যদি মিলিত হয় সত্তর বার যেই ক্ষতি হবে একবার পুরুষের সাথে মিলিত হলে তার থেকে বেশি ক্ষতিকর হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের উপর হারাম করেছে নিষেধ করেছে যেইগুলো আমাদের শরীরের জন্য আমাদের জন্য ক্ষতিকর এইগুলোই আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে আর আজকে আমরা এর উপর ধাবিত হয়ে আছি কিভাবে ওইগুলো আবার এই দুনিয়াতে চালু করা যায় আল্লাহ তালার 
নিষিদ্ধ কথাগুলো নিষিদ্ধ আইনগুলো কিভাবে জারি করা যায় আমরা ওই পাই তারাই লেগে আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই সমস্ত কুকর্ম এই সমস্ত কু ধারণা থেকে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে হেফাজতে রাখেন বলেন আমিন এবং সাথে সাথে আমাদের এই গোটা বাংলাদেশকে আল্লাহ তালা এই ফেতনা থেকে হেফাজত করেন বলেন আমিন 